何如，不会吧？工作时间，请你归队。哎，我可是在奉上级的命令，在执行公务。你必须要给我一个机会，而且还必须要给我一个准确的回答。对不起，无可奉告。怎么样了，小陈？成阳性。吸毒啊！有这点钱，你自己买点好吃的不行啊！刘小元，我警告你啊，你不要再影响我的正常工作。小陈，把表给他填上，一会儿把他带到我办公室，我给他开药。知道。谢军，你来到戒毒所，就证明你已经有所觉悟，你一定要好好把毒戒掉。商量吗？没商量，你可以收队了。你你对待同志怎么就不能像春天一样温暖呢？请你不要打搅我的工作，我很忙。好，那我等你，我等你到下班怎么样？下班，下班我有约会。我很传统的，父母之命媒妁之言，我觉得李小强比较合适我。李小强把你丢下不管，是我派人救的你，你怎么这么没有原则呀？我有我自己的原则，你知道我最讨厌什么吗？我哪知道？我最讨厌那些趁人之危讨好我的人，反而我觉得李小强挺有男子气的。可是我想你都想了一年多了。这关我什么事？我可没有强迫你啊。行，那你给我出个主意，怎么样像戒毒一样把你给戒了？你别再死缠着人家了，你堂堂一名警察丢人不丢人呢？韩姨、啊，男婚女嫁要算得上丢人的话，你可都丢了二十多年人了。闭嘴！跟谁说话呢你？好好好，我不跟你说了，我跟……很讨厌你早走了，小袁呢？追女朋友嘛，你要像小翔那样啊，彬彬有礼，那叫风度。你这叫什么？你这叫纠缠。喂。好，我马上到。哎，就这么走了。刘队，又被那医学院的学生给拒绝啦？哪儿那么多废话？刘队，这有些新的资料，你过来看一下。分析的没错，这个人的特征很接近独行客，而且他有好几个化名：谢珊瑚、谢启军，还有谢达山。怎么都姓谢？对，这个人杀人不眨眼，他作案的主要范围在云贵川，还有两广地区，有命案在逃。行动的特征是独来独往，杀人的手法和独行客一模一样。对，这还有三张被害者的照片，你们仔细看。这个受害者脖子上的伤口，温柔一刀。队长，这对你太有启发了。今天又挨了一刀，得到什么启发了？你平不平啊？谢军，你来到戒毒所，就证明你已经有所觉悟，你一定要好好把毒戒掉。不会那么巧吧？什么那么巧啊？啊，没事儿。你把那些照片赶紧打印出来。好。杨帆，嗯，你让小琴带一些人秘密观察一下各个娱乐场所。好。铁道，交给你一个重要任务。什么重要任务？出来跟你说。省厅把于芳达的资料传真过来。你小子真会偷懒啊！啊
，高科技也得用得上嘛。哦，对了，刘顿，我刚才碰见李局，他让我给你带个话，说是得放出来了。行，我知道了。你打这个电话给他们家里人，让他们家里人去接他。好嘞。哟，李总，来，我自己来。刘队，刘小强他们出来了，还带了个花枝招展的女人。上车了。我正在接杨坤的电话呢，不多说了，跟上他们就是了。如果要是跟丢了，我扣你奖金。是。队长，我已经吩咐酒店保安，随时可以疏散客人了。疏散什么客人啊？你干嘛呀？你要扰民砸别人生意是不是？万一有什么情况怎么办？我提前做好准备啊！做什么准备啊？做好释放准备啊！哎，那谁呢？杨帆呢？哦，杨帆在上面。走。先请慢用。好的。嗯，好酒。其实这……啊，对不起，我忘了给你们介绍了。这位是我的新任助理，也是我的女朋友，叫吴燕。燕子，这位是认识，一个是何如，一个是吴燕嘛。李小强先生，你也太奢侈了吧？就你们三个人吃饭，用得上这么大的桌子呀？哼！哎，正好我们几个人也没吃饭啊，晚上就让你破费了。小远，什么意思啊？我今天可不是请你啊，行，你们既然来了，那我们走。哎，别别别别，坐坐坐坐坐。你看，酒都开了，听说这一瓶酒要两千多呢。那是，你走了，我们谁买单啊？那个小远，有你这个朋友算是我倒霉了。行，大老远的都来了，那就坐下一块吃吧。哎，服务员，不过海鲜取消啊，加上菜色。好嘞。小气了不是、啊？行行行，装修这么好，估计家常菜也便宜不到哪儿去，咱就家常菜了啊，坐吧。哎，李小强，我现在要正式询问你了，你是通过什么渠道知道青雨住所的？你问这个干什么？回答。吃完饭回答不行吗？不行。按照你爸的意思，他是要让我把你带回局里的。由他亲自审问你，你自己选择。好，那我现在告诉你，为了找青雨，我调动了我所有的朋友，所有的渠道。你跟青雨除了工作关系之外，有没有其他的关系？小袁，我今天是请大家吃饭，这个问题我拒绝回答。那看来我非要把你带回局里不可。刘小袁。太过分了，吴岩，你们李总跟青雨有什么关系没有？他为什么总是跟石磊闹得水火不容？我呢，是听我们李总说了，他要带青雨走，石磊就急了。什么？他要带走青雨，干什么呀？刘小远，你太差劲了，你今天。我在问话的时候不许打断我，啊，我现在可是在执行公务啊。吴燕，继续说。李总想跟青雨结婚，那自然不就带她走了吗？何如，啊，听清楚了啊，这就是李小祥的真面目。刘小媛，你呀、啊，你以为我要跟你争夺女朋友啊？带这么多警察来？你的心也太黑了，刘小媛。我终于知道什么叫假公济私了。好了好了好了好了，现在第一件事情弄明白了啊。第二件事情，是谁告诉你青雨住这
，就是青宇住的别墅的开发商啊。呃，开发商给物管打了电话，物管的人接着去一查，哎，就出来了。你现在就把这个开发商的名字，还有物业部门的电话告诉我。铁塔，记。小范，嗯，你们三个人打车回去啊。小强啊，你就负责把吴燕送回家了啊，合如归我。没意见吧？我有意见。你说我们都累。你怎么这么不懂事啊？有意见回队里提啊。你先撤吧。嗯。刘小元，今天这一箭之仇，我早晚要报了。走，吴燕。得意呢，刘小元，我觉得你挺阴险的嘛。你怎么能说我阴险呢？这叫谋略，知道吗？你看，没辙了不是？你今天让李小强出了很大一盆血。这可是我的原则啊，劫富济贫，谁让他有钱呢？还有啊，你们那个韩所长，他总是想棒打鸳鸯。谁跟你是鸳鸯？刘小元。我们最多也只是朋友啊，朋友。好，朋友是事实，可是我的理想是通过朋友慢慢的再发展下去。哎，我带你去公园走走。去公园？嗯。你太老土了吧？那行，那你说个不老土的地方吧。戒毒所，我宿舍。别别别，我可没那么随随便便啊。想得美，我累了，你快送我回去吧。深更半夜的，只有耗子才在公园里玩呢。走吧。哎、啊，何如，你说我算不算是在我的革命道路上已经成功的迈出第一步了？哎，你已经开始欣赏我了啊。我还真没遇到过像你这么直接、这么无聊、这么无耻的追求者。<笑>那行，那行，哎，把以前追求你的人给我列个名单，然后写上他们是怎么追求你的，我好参考参考吧。你懂不懂恋爱？那种感受是发自内心的。哎呀，我取取经嘛，嘿，说不定这样可以速成呢。我可没打算找个警察啊。真的？哎，你试一下吧，试一下总可以吧？或许能找到不一样的感觉啊。哎，对了。跟李小强在一起那个女的，到底是不是他女朋友？你问这个事儿干嘛呀？原来那女的轻佻，不配。哼，跟你有关系吗？生气了？我才不会生气呢！哎，明天我要去你们所里找下小东西，你帮我安排一下啊，一定要保密。是，刘大队长。哎，可是我怎么安排呀、啊？自己动脑筋吗？好了，你恢复的不错，不过还要多加强运动，那样效果会更好。谢谢您了，何大夫。那我先走了。嗯。怎么样？安排好了吗？我要见他上中学的时候，漂亮女孩还不在追着我，就看不上眼儿。哎，董哥，你结婚没有？干啥呀？没不说话。这年头没女人怎么活呀？
。李局，嗯，刘队，你看，行啊，胆儿够大，就是他。刘队，他怎么会在戒毒所里呢？难道他不怕戒毒所曾经也收到过通缉令吗？就戒毒所恰恰没收到。如果真是一方达，他留在此地是有目的的。是啊，这个毒品他是轻易带不走，我想。他很可能转卖给荣州的犯罪分子，李局，要不我再去确认一下？如果真是他，我想先不惊动他，先对他进行布控。嗯，李局，这个人在这儿很危险。哎呀，让他待着吧，怕什么呀？五幺二抓的不是他，他只是半路出来的，说不定留着他还是个线索呢。通过他，能够找到马龙背后的人。好，你快去。哎。顺便，跟何如也多联络联络感情。联络感情，算了吧，何如对我没兴趣。哎，强将手下无弱兵啊！我不许你一触即溃。他喜欢小强，我有什么办法？好啊，不，什么意思嘛？李局。您到底站在谁那边啊？你说一个是儿子，一个是部下，我应该站在哪儿？啊？<笑>哎、你说。<笑>